రోగ నిరోధక శక్తి మనకు ఏ వ్యాధులు రాకుండా కాపాడే శరీరంలోని ఒక రక్షణ వ్యవస్థ వ్యాధులు వచ్చినా దాన్ని సమర్థంగా పోరాడి పారద్రోలే యంత్రాంగం కూడా ఇదే సాధారణంగా పురుషులతో పోలిస్తే మహిళల్లో ఈ రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే నేటి జీవన విధానం అలవాట్లు కొన్ని దాన్ని సన్నగిల్లేలా చేస్తున్నాయి దాంతో ఇప్పటి స్త్రీలు పురుషుల కన్నా ఎక్కువగా వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు ఈ పరిస్థితుల నుంచి బయటపడాలంటే ఏం చెయ్యాలి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకునేందుకు ఎలాంటి అలవాట్లు సొంతం చేసుకోవాలి అనే అంశాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మన చుట్టూ నిరంతరం బోలెడన్ని హానికారక సూక్ష్మ క్రిములు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా వాటి బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది దీంతో రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్లు జబ్బులు దాడి చేస్తాయి అయితే మనలో రోగ నిరోధక శక్తి బలంగా ఉందనుకోండి అవేమీ చేయలేవు వ్యాయామం మంచి జీవనశైలి మాత్రమే కాదు కొన్ని రకాల అలవాట్లను సొంతం చేసుకోవటం ద్వారా ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాం నిత్యం ఉదయం సాయంత్రం వేళల్లో అర్ధగంట సేపు వ్యాయామం చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి అదేవిధంగా సూర్యకిరణాలు మన శరీరంపై పడేలా చూసుకోవటం ద్వారా విటమిన్ డి లభించటమే కాకుండా చర్మ సమస్యలను దూరం చేసుకోవచ్చు ఆరోగ్యకర ఆహారం తీసుకోవటం వల్ల శరీరానికి సమస్యలు రాకుండా చూసుకోవచ్చు ఇంట్లో తయారు చేసే ఆహారాలనే తీసుకుంటూ జంక్ ఫుడ్ను పూర్తిగా నిరోధించాలి మీ శరీరానికి పడని వస్తువులను తినకుండా చూసుకోవాలి హై ప్రోటీన్ జింక్ కలిగి ఉండే లీన్ మటన్ చేపల్ని డైట్లో చేర్చుకోవాలి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే మన చుట్టూ ఉన్న క్రిములతో దిన దిన పోరాటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ పోరాటంలో ముఖ్యం అన్నది మన పొట్టుకుతో వచ్చిన ఇమ్యూనిటీ తర్వాత గ్రాజువల్గా మనం డెవలప్ చేసుకున్న ఇమ్యూనిటీ గ్రాజువల్గా చేసుకున్న ఇమ్యూనిటీ అనేది రోజు రోజుకి జరుగుతూ ఉంటుంది మనం దిన చివరికి మనం చనిపోయేంత వరకు కూడా ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇన్నేటి యూనిమిటీ ఇమ్యూనిటీ అంటే అంటే మన వంశపారపరంగా మన పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి మనకు వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనం తెలుసుకున్నప్పుడే మన ఇమ్యూనిటీ మనం ఎట్లా కాపాడగలుగుతామని తెలుస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక క్రిములు మనకు వచ్చి అటాక్ చేసినాయి అంటే మన బాడీ దానికి అనుకూలంగా యాంటీబాడీస్ అవన్నీ రిలీజ్ చేసి వాటిని ప్రొడక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అందుకని ముఖ్యంగా మన ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవాలి అంటే ఆ ఇమ్యూనిటీని మనం పుట్టుకుతో అంటే మనము పుట్టగానే అప్పుడే ఆ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే మదర్ మిల్క్ మదర్ మిల్క్ అనేది ఫస్ట్ ఆ ఫైవ్ మంత్స్లో మదర్ మిల్క్ తాగిన వాళ్ళకి జీవితాంతం కూడా చాలా మంచి ఇమ్యూనిటీ అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది జీవితాంతం కూడా జాగ్రత్తగా బతకగలుగుతారు అంటే వేరియస్ క్రిముల దగ్గర నుంచి కూడా ఆటోమేటిక్గా నేషనల్ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయిపోతూ ఉంటుంది నేషనల్ ఇమ్యూనిటీ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఒకటి రెస్ట్ కొన్ని కొన్ని మన బాడీలో కావాల్సిన విటమిన్ సి కొన్ని ఇవన్నీ వాటర్ అవన్నీ కూడా రెస్ట్ వాటర్ విటమిన్స్ ఇవన్నీ తీసుకోవాలి దీన్ని అధిగమించి ప్రతిదానికి మనం యాంటీబయాటిక్స్ వాడేస్తున్నాం ఇది వాడినప్పుడు ఎప్పుడైతే యాంటీబయాటిక్ నిజంగా మనకు అవసరమో అవి పని చేయకుండా మనకి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నాయి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించడంలో సహకరించే ఆహారాలు తీసుకోవాలి గుడ్డు ఓట్స్ బార్లీ పెరుగు అల్లం వెల్లుల్లి యాపిల్ బెర్రీలు బీఫ్ క్యారెట్ టమోటా ఆకుకూరలు ఆయిలీ ఫిష్లను రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవటం ద్వారా రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవచ్చు ఇక మరో మంచి అలవాటు రోజు ఎక్కువగా నీరు తాగడం నీరు తాగడం వల్ల శరీరంలో చెడు పదార్థాలు మూత్రం ద్వారా బయటకు వెళ్లిపోతాయి శరీరంలోని అన్ని భాగాలకు సక్రమంగా తెల్ల రక్త కణాలు న్యూట్రియంట్స్ చేరవేసేలా చెయ్యగలుగుతుంది శరీరాన్ని మొత్తులో ముంచే ఆల్కహాల్ కెఫిన్ సిగరెట్ స్మోకింగ్ వంటి దురాల్వాట్లను వెంటనే మానుకోవాలి వీటి కారణంగా శరీరంలో రసాయన సమతుల్యత కోల్పోతుంది అలాగే పలు రకాల క్యాన్సర్లు వచ్చేందుకు ఆస్కారం ఉంది మనము నేషనల్ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ చేసుకోవటానికి ఒకటి పుట్టుకుతో మదర్ దగ్గర నుంచి వచ్చే మదర్ మిల్క్ దగ్గర నుంచి దిన దిన అంటే కొంచెం వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లేకపోతే అన్నీ వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని నిదానంగా దానికి అది తగ్గడానికి మనం ప్రయత్నించాలి కానీ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తగ్గాలని మనం చేసినప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది అంటే తగ్గే టైం ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ రికవరీ అనేది చాలా లేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇంకొకటి కొన్ని కొన్ని భయంకరమైన జబ్బుల దగ్గర నుంచి మనం తగ్గించుకోవడానికి మనం వ్యాక్సినేషన్ అంటున్నాము వ్యాక్సినేషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే కొన్ని కొన్ని క్రిములు మనకు వచ్చినప్పుడు మన బాడీ దాన్ని తట్టుకోలేని సిచ్యువేషన్స్లో ఏదో ఒక ఎఫెక్ట్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతుంది అని అనుకున్నప్పుడు దాన్ని మనం వ్యాక్సిన్స్ అనేవి వాడుతున్నాం 
అధికంగా పిల్లల్లో కరెక్ట్ టైంలో ఈ వ్యాక్సినేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు చాలా మంచిది అదేవిధంగా ఓల్డర్ ఏజ్ గ్రూప్లో వాళ్ళ న్యాషనల్ ఇమ్యూనిటీ అనేది నిదానంగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని కొన్ని వ్యాక్సిన్స్ అనేవి చిన్నతనంలో ఎట్లా ఇస్తాము పెద్దతనంలో కూడా రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉండటానికి నిమోకోకల్ వ్యాక్సిన్స్ అవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి ఈ విధంగా నేషనల్ ఇమ్యూనిటీ అదేవిధంగా అక్వైర్డ్ ఇమ్యూ ఇమ్యూనిటీ దీని మించి వ్యాక్సినేషన్స్ ఇవన్నీ ఇంకొకటి ఫుడ్ తరంగా కానీ మన యాక్టివిటీ పరంగా కానీ ఈ విధంగా రకరకాల స్టేజెస్లో అంటే లైఫ్ గ్రోత్లు అంటే చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి యవ్వనంలో దగ్గర నుంచి మిడిల్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్లో మనం చూసుకున్నప్పుడు యంగ్ ఏజ్లో మన ఇమ్యూనిటీ కానీ బాగా డెవలప్ అయింది అని అనుకున్నప్పుడు మిడిల్ ఏజ్లో హెల్తీగా ఉండగలుగుతారు ఓల్డ్ ఏజ్లో ఆటోమేటిక్గా ఇమ్యూనిటీ కొంచెం తగ్గుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టైంలో కొన్ని కొన్ని ప్రికాషన్స్ మనం తీసుకుంటే మన నేషనల్ ఇమ్యూనిటీని అంటే అదే జీవితాంతం కూడా అంటే క్రిటికల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ దగ్గర నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటాయి ఇక నిద్ర విషయానికి వస్తే నిత్యం సుమారు ఎనిమిది గంటల నిద్ర అవసరం పిల్లలు ఇంకా ఎక్కువగా నిద్రపోవడం వల్ల వారిలో రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది నిద్ర సమయంలో టీవీ చూడడం మొబైల్ ఫోన్స్ పై ఆడడం చేయడం మంచిది కాదు మానసికంగా దృఢంగా ఉండేందుకు సమాజంతో సంబంధాలు కలిగి ఉండడం అన్నింటికన్నా ముఖ్యం మనం ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఒత్తిడిల నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు కొత్త చిక్కులు రాకుండా ఉండేందుకు మంచి స్నేహితులను కలిగి ఉండాలి ఇక నవ్వు విషయానికి వస్తే నవ్వు పరమౌషధం అలాగే ఎక్కువగా నవ్వుకోవడం ద్వారా ఒత్తిడిని దూరం చేసుకోవచ్చు మన చుట్టూ ఉండే వాతావరణాన్ని కూడా నవ్వుతూ ఉండేవారితో ఆహ్లాదకరంగా మార్చుకుంటే అదే పదివేలు శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి పెరగడానికి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు విటమిన్ సి జింక్ అందే పదార్థాలు యాపిల్ అల్లం నిమ్మజాతి పండ్లు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి వేడిగా ఉన్న ఆహారానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి మసాలా పదార్థాలు కొవ్వు చెక్కర్లు ఎక్కువగా ఉన్న వాటిని దూరం పెట్టడం వంటి అలవాట్లతో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చు 